Merhabalar, herkese iyi haftalar diliyoruz. Umarız iyisinizdir. Ee, hemen iftarın peşine, e, biz de birazcık bu hafta geç girdik, bir 15 dakika kadar. Aslında normal saatimiz de 8'de ama Ramazan <gülüyor> münasebetiyle Allah kabul etsin diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Mert Yılmaz, İyi haftalar, Işık sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi? <gülüyor> abi <gülüyor> rakamlara, <gülüyor> şey yok hayır, rakamlara da aldım da şeyleri çıkardım. Hisse performanslarını çıkardım Rally, rally'den. Her de benden gel tamam. <gülüyor> Anladım. Ben Kafam, bir şey diyecekmişsin gibi yok, kaldım. Ben, hayır, hayır. Yüzden... Kaldım bir rakamlara bakarken kala kaldım. Evet. Peki. Ee... Tiyatrocu tabiyle trak geldi babaya bir <gülüyor> Bana da geldi aynısından. <gülüyor> <gülüyor> evet bir yine hafta sonu tatili yasaklar. Rakamlarda da bir miktar düzelme var Covid tarafında. Bunun ee... normalleşmenin ilk adımı. Evet, normalleşmenin ilk adımı. Bizden önce de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Ee, yine haftaya da bir dört günlük... 19 Mayıs Bayramı ile birleştirildi. Doğru, sokağa çıkma yasağı yaşayacağız. Ee, Valla açıkçası e, hiçbirimiz tıpçı değiliz, sağlıkçı değiliz ama gördüğümüz ve rakamlarla e, başka ülkelerle karşılaştırabildiğimiz kadarıyla fena gitmiyoruz süreç içerisinde. Bugün... E, Yine bizim klasik gelişmekte ülkeler hani grubu dediğimiz Hindistan'ı, Endonezya'yı, Rusya'yı, Meksika'yı, Brezilya'yı, Türkiye'yi işte grafikte üstte koydum yeni vaka artışında. Çok net bir şekilde hani bizim bir tepe bu pik Sayın Bakanı, Sağlık Bakanı dediği gibi e, o ifadeyle bir pik yapma noktasında olduğumuz ve aşağı doğru geldiğimiz grafikte de çok net bir şekilde belli oluyor. Daha detaylı inceleyenler 7 günlük ortalamaya falan bakıyor burada. E, çünkü hafta sonu şeyini de çıkartmak için hafta sonu daha böyle şey geliyor. Mevsim ya. etkisinden arındırılmış. Evet hafta sonu etkisinden <gülüyor> arındırıyorlar. E, rakamlar fena değil. E, Allah'a şükür e, inşallah daha da iyi olacak. Zaten bugün normalleşme adımlarının ilk aşaması da Türkiye'de de başladı. Avrupa'da da bir miktar başladı. E, dün İngiltere'de Boris Johnson'ın açıklamaları İngiltere'nin de sürece girdiğini gördük. Çarşamba günü itibariyle onlar da başlıyorlar. Rusya'da e, Mayıs başından bu yana 10 bin ve üzeri rakamlar görüyoruz günlük değişimde. Rusya biraz sürecin en başında e, rakamlar düşüktü, doğru muydu diyeyim tartışmasını çok yaşadı. Ama e, Rusya'da e, muhtemelen grafik gösteriyor ki pik noktasına gelmek üzere. E, ama onun dışında hani diğer yemlerde bizim gibi e, belli yani grafikte şöyle bir seyir çok net gözüküyor. E, tabii gelişmekten ülkeler gelişmişlere kıyasla bu sürece biraz daha geç girdiler. O nedenle e, gerek e, çoğu gelişmekten ülkenin e, sağlık altyapısında, ekonomisindeki bu koordinasyonsuzluk, e, gerekse e, zaten ekonomilerinin bu sürece bir miktar hazırlıksız olması, diğer başka handikaplarla birlikte e, bir miktar zorlanma durumu da söz konusu. Bunu da görüyoruz. Yayın içerisinde daha böyle kapsamlı bir şekilde de konuşmaya çalışacağız. E, bir dolar değerlenmesi, gelişmekten ülke para bilimlerinin komple... E, dağılması durumu devam ediyor. Oynaklıklar yüksek seviyelerde, farklı endeksler e, bu seviyeleri göstermeye yardımcı oluyor. Geçen hafta e, yine bir Almanya'da Alman Mahkemesi Euro, ECB e, tartışması bir kez daha gündemimize geldi. Euro krizinden bu yana, borç krizinden bu yana ilk defa bunu gördük. E, bir 3 aylık süre tanıdı ECB'ye, Alman Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi. Ve hemen bir gün sonra ECB'den de biz enflasyon taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız diye bir açıklama geldi. Şimdi bu süreyi e, takip edeceğiz. E, bu da Euro'nun yükselmesine engel oluyor. Bir miktar e, spekülatif pozisyonlara baktığımızda da çözülme var. E, ve son olarak da dışarıdan önemli bir başlık. E, geçen hafta Perşembe günü Amerika'da negatif faiz fiyatlaması başladı piyasalarda. E, Fed'in e, faiz oranlarını gösteren vadeli bu euro dolar kontratlarında e, paritedeki euro dolar değil bu faize direkt Fed'in faizine yönelik işlem yapan enstrüman e, gelecek yılın ocağıyla birlikte Ocak ayından sonra tüm vadelerde bir eksi faiz fiyatlaması gördük. 2 yıllık Amerikan tahvili bundan daha önce 4-5 yıl önce gördüğü e, düşük tarihi düşük seviyesini yeniledi. Muhtemelen bize de evet arkaya geldi 2 yıllık. Ee, bu da bir miktar piyasada bir panik yaptı. Bir de hafta başlangıcı bizim burada konuştuğumuz ama piyasa neden bunu fiyatlamadı benim anlamakta zorlandım. Amerika-Çin tartışması. Şu an asla bunun kenarında bile yokuz. Sanıyorum bu hafta eğer yanlışsam siz lütfen beni düzeltin. Çarşamba günü falan bir telekonferansta iki taraf Amerika ile Çin ticaret müzakereleri bir görüşecek diye biliyorum. Tarihte hatam olabilir ee, tekrar bakarız. Ee, piyasa onu sadece bir gün gördü pazartesi günü. Onun evet. dışında bilanço fiyatlaması devam etti. Ee, dışarının başlıkları bu şekilde böyle sohbeti ortaya bırakayım. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Valla yani sen dışarıyı her zamanki gibi harika şekilde özetledin. Ee, şu 
ben kendi adıma koronavirüs ve COVID-19 ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. E, gerçekten Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini düşünenler derim. Burada bir kez daha tüm sağlık emekçilerine, başta Sayın Bakan olmak üzere teşekkür ederim gerçekten. E, zaman zaman eleştiri konusu olsa da Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı sağlık yatırımlarının ne kadar önem arz ettiği de maalesef böyle bir kötü örnekle aslında ortaya çıktı. Evet. E, ama bir kaygım da dile getireyim. E, birincisi şu 4 günlük tatilin yani 19 Mayıs bayramının bağlanmış olmasının da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum benzer bir uygulama Ramazan bayramında da olur. Çünkü Ramazan bayramındaki o sosyal aktivitenin çok daha yoğun olabileceğini göz ardı etmemek lazım. E, evet bugün itibariyle bir miktar normalleşme var. İşte AVM'ler açıldı, berberler, kuaförler açıldı. E, ama yani bir taraftan tabii ekonominin çarkları yani ben kendimden biliyorum işin Hakikaten evde oturmanın yarattığı artık bir psikolojik yorgunluk, bir sosyal yorgunluk, pek çok şey var. Ve tabii ki bir ekonomik aktivite durgunluğu da herkesin malumu. Bir yandan yavaş yavaş artık bunların sadece bizde değil, diğer ülkelerde de açılmasına yönelik adımlar var. Ama hepimizin de üstüne düşen bir şeyler var. Yani bu sanki öyle bir hava oluştu ki bu sorun neredeyse Türkiye'de hiç yaşanmadı. Tamamen tedbir amaçlı alınmış kararlardı ve hani yaşandığını kabul edenler açısından da sorun bugün itibariyle ortadan kalktı ve bundan sonra hiçbir risk yokmuşçasına bir algı en azından hani sosyal medyada ya da hayatın içinde böyle gözüküyor. Hani sorunun bitmediğini hala o işte sosyal izolasyonun, fiziki mesafenin her türlü tedbirin e, alınması gerektiği konusunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. E, bu bence bir bilim insanı değilim ama okuduklarımız e, sürecin bütün dünyada çok uzunca bir süre devam edebileceğini ama bizim insan olduğum bununla yaşamaya alışacak adaptasyonu göstereceğine yönelik bir takım sinyalleri gösteriyor. Hani Anadolu tabiriyle dim yata pirince giderken evdeki bulgurda olmamak lazım. Yani evet havalarda ısınmaya başladı. Nefis bir hava vardı bugün dışarıda. Ama hani ya işte havalar ısındı, güneş var, ona çıkalım edelim derken bütün yazı Allah korusun bir ikinci dalgayla e, evde, evde geçirme, geçirme hatta yılı neredeyse böyle kapatma gibi bir riskimizin olduğunu unutmamak lazım. Evet bazı özel sektör, bazı sektörler e, tam mesaiye döndüler, dönme üzerine hazırlık yapanlar var. E, trafikte bir yoğunluk var. Bunun tabii insanların doğal olarak mümkün olduğunca kendi imkanları çerçevesinde toplu taşıma araçlarını kullanmadan kendi araçlarıyla gidip gelmenin yarattığı bir yoğunluk var. Ama her şeye rağmen bir kez daha hani bu ülkenin bir vatandaşı olarak e, elimizden geldiğince hala kurallara uyarak, belki kendi kurallarımızı kendimiz ortaya koyarak ve bunu hayata geçerek, bu mücadelede e, hem devlete hem millete bir katkı sağlamamız gerekiyor. Hani bu sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Yani sadece sorumlu bize ait olan bir karar değil. Ben bu kararı aldım, uyguladım ve ben neyse ben öderim diyebileceğimiz bir şey değil. Ne kadar hız, hızlı ve yaygın bir e, bulaşma hızı olduğunu hep beraber gördük. E, dediğim gibi ümit ediyorum veriler doğru analiz edilmiştir. En kötüsü geride kalmıştır. Ama böyle bile olsa en kötü geride kalmış bile olsa... Hani bu sadece bizim için değil bir kez daha söyleyeyim. Yani dünya üzerine de ikinci bir dalganın gelmeyeceğini garantisi kimse de yok. Ee, onun için ihtiyatlı olmakta e, hala biraz ayaklarını yere basmakta fayda var ama işin en sevindirici tarafı bence hafta sonu uygulanan ve gerçekten çok teşekkür etmek lazım bütün büyüklerimize. Hani kurallara olabildiğince uyarak e, bugün sosyal medyada var nefis bir görüntüydü bir büyüğümüz bir amcamız. Saat 11.58'de hazır ama hani sokağa çıkmak için böyle kapının önünde şey sayarken, dakika sayarken e, ben de kendi annemden gördüm. İşte o sokağa çıkma, e, tekrar bir nefes alma, yürüme, melekelerini sokakta tekrar bir canlandırma bunlar çok önemli. Bu hafta içinde de e, işte hem 14 yaşından küçükler sonra işte 20 yaş altındakiler iki ayrı grup olarak sokağa çıkacaklar. E, evet hepimiz sıkıldık ama daha fazla sıkılmamak için şu kurallara Konulan kurallara ya da konulmasa da kendi aklımızın nerdiğince şu işleri biraz özen göstermekte fayda var diyeyim. Lafı da çok uzatmayayım. Bu kamu spot tadındaki konuşmamı <gülüyor> izninizle burada Yok, güzeldi. sonlandırayım. Ama bence büyüklerimizde bu biraz daha ihtiyatlı yaklaşma durumu e, şu anda daha fazla. Yani mesela ben de sen kendi annenden örnek verdin. Annemle sordum telefonda. Tabii onlar Bursa'da kaldılar şimdi görüşemiyoruz demiyoruz. Çıkacak mısınız dedim babamla. Yok oğlum artık korktuk çıkmıyor. <gülüyor> Çıkmana da gerek yok falan dedi. Yani e, belki ihtiyat e, yani yaş grupları arasında bir miktar farklı gösterebilir. Şimdi sen ya psikolojik olarak trafiği... tabii yani belli bir yaş grubunun üstleri riski daha yüksek olduğu sürekli vurgulandığı için iste istemez onlar kendilerini biraz daha koruma altında tutmaya çalışıyorlardı. Psikolojik olarak çok doğal bir şey bu. Ama trafiği söyledi. Mesela yolda seninle geliyorduk birlikte gördük. Yani bir köprü trafiği gördük. Hafta için normal iş saatini aratmayacak şekilde. 
köprü kapalıydı. Evet. Yani Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken. Evet. Biraz özen göstermek gerekiyor. Kesinlikle ışıklı. Evet. Çalışmalarınız ben... bittiyse buyurun. <gülüyor> Yok ben e, şimdi biraz e, dünyadaki varlık fiyatlamalarının geliştiği yere tekrar dönmek istiyorum. Sen demin şey söyleyin evet ECB haber akışı Avrupa Merkez Bankası haber akışı geçen hafta en önemli gelişmesiydi. Ancak e, Fed'in yaptıkları piyasaları domine etmeye devam ediyor. Fed'in yaptıkları e, herhalde e, bir daha çok çok uzun süreler görmeyeceğimiz bazı aksiyonlar var Fed'den. E, bu aksiyonlar içinde e, tabii ki en önemlisi e, yatırım yapılabilir kategori altındaki tahvil alımları bana göre. Şu ana kadar yani en gittikleri en yüksek nokta. E, aynı zamanda da şu andaki küresel faiz ortamında merkez bankalarının altın alımlarının da biraz zayıfladığını görüyoruz. O da bence çok önemli bir hani altın konusuna döndüğümüzde şey yapacağız. Şimdi dünyadaki bu para nereye gidiyor diye konuşursak yani bize gelmediği net de e, açık bir yani hani dünyada dört tane ana varlık sınıfı varsa e, sermaye piyasası olarak işte hisse senetleri, emtia, e, sabit getiri, menkul kıymet ve işte bizim baktığımız e, diğer para piyasalarındaki FX e, e, yani o aslında bir varlık sınıfı değil ama ya yani daha kısa vadeli şeyler. Direkt paranın adresinin hisse senedi olduğunu görüyoruz. Çok inanılmaz bir rally var. Ben e, yani rakamları çıkardıktan sonra bir daha yanlışlık yapmış mıyım diye 2 3 defa kontrol ettim. Onun için bu kadar şeyim. 23 Mart gecesi küresel hisse alımları başladığından bu yana cuma akşamı kapanışına kadar hisse senedi getirilerini çıkardım spot bazda. Rakamlar gerçekten korkutucu. Evet, dünya piyasaları en iyisi %40, hani kötüsü %60-65 düştü. Fakat gerçekten o rally'nin yarattığı yani Fed'in pompaladığı paranın şu anda Hani bu seviyelerden bir getiri arayışı içinde olduğu da net. Şimdi bu insanlar ne alıyorlar diye konuşursak, bu insanlar bir teknoloji hisseleri alıyorlar. O, o çok net. Nasdaq %33 e, yukarı hareketle dünya piyasaları içinde yine lider konumda. Ama baktığımız zaman gelişen ülke piyasalarının da raliye girdiğini görmekteyiz. Gelişen ülke piyasaları o günden bu yana %20 rali. Latin Amerika %17, bizim içinde bulunduğumuz ülkeler grubu e, olan İMIA %20. Asya, yani Asya gelişen ülkeler, Kore, Tayvan ve Çin'in başını çektiği %21. Rusya Rusya petrolün toparlanmasıyla yüzde 37 dolar bazı rally 6 haftada. Ya 23 Mart dibinden bahsediyoruz. 23 Mart dibinden. Şimdi böyle bir ortamda borsa İstanbul'a neden para girmiyor diye konuşabiliriz. Yani bunda değişik nedenler sayabiliriz şu budur ama böyle bir ortamda borsa İstanbul'un dolar bazında gelişen ülkelerin üçte biri kadar. S&P'den %24 negatif ayrışma, dünya piyasalarının ana endeksi olan MSCI dünya endeksinden %22 negatif ayrışma. Bunlar gerçekten hani normal gördüğüm şeyler değil. Burada değişik parametreler var çünkü genelde Mert bunu hep konuşuruz. Bu tip paranın bir tarafa akım yaptığı zamanlarda... Değil mi? Para şu anda nereye? Küresel yani sonuçta sermaye akımlarına biz lokal olarak bakamayız. Küresel olarak baktığımız zaman para akımları hisse senetlerini bu kadar net gösteriyorsa ve Borsa İstanbul dolar bazında sadece yüzde yedi 
MSCI Türkiye endeksi o 15 tane en büyük hissemizin olduğu işte bir maç garanti Akbank diye sıraladığımız o büyük endeks dolar bazında sadece İYEM yüzde 20 giderken yüzde 2 gittiyse korkarım ki yabancı kurumsal yatırımcı küresel raliyi borsa İstanbul'dan para çıkarmak için kullanıyor. Böyle bir hani baktığım zaman rakamlara böyle bir teoriye geliyorum ben. Yani Arjantin yüzde 40, Kolombiya yüzde 34, Şili yüzde 36. Kore %18, Tayvan %14, Rusya %37, Güney Afrika bizden çok daha kötü durumda olan Güney Afrika %25. Şimdi böyle bir ortamda biz e, konuşacağımız çok şey var. Mert biliyorum bu konuda senin çok güzel ve değişik düşüncelerin var. İlk önce CDS tarafından başlayıp kuna, kura inmemiz lazım. O CDS bizi burada vura nasıl CDS? Tabii tabii. Ama yabancı kurumsal yatırımcı neden bizi e, böyle bir küresel hisse rallisinde e, düşünmüyor ya da düşünmemek değil, neden bizden bu küresel hisse rallisini para çıkarmak için kullanıyor? Bunu bir, e, bu benim ana konum. Yani çünkü sonuçta ben her zaman hisseci bir insanım biliyorsun ya yani ben hani... Olaylar hiçbir zaman piyasalarda olaylar hisselerden başlamaz ama hisse senetleri ana göstergelerden biridir. Yani sonuçtur hisse senedi. Nedenleri konuşmamız lazım. Burada baktığımız zaman demin Orkun çok güzel bir şey söyledi. Bu küresel likiditenin daha da artarak devam edeceği bir ortam var mı şu anda? Var. Nereden var? Ben yani bunu şey olarak görüyorum. Çin. Çin'de çok enteresan şeyler olmaya başladı. Çin bankacılık sistemine zaten para pompalıyordu düşük faizli kredi vermek için. Dün rapor da geldi Merkez Bankası'ndan. Geldi. Bir de orada çok daha enteresan bir şey oldu farkında mısınız bilmiyorum ama. Çin'de ekonomiyi açma çabaları şu anda bütün ülkelerin daha Önemli. ilerisinde. Evet. evet. Ve Çin şu anda öyle bir yerde kendini konumlamak istiyor ki küresel bazda üretim merkezi yani çünkü Çin nerenin üretim merkezi? Amerika kıtasının üretim merkezi. Almanya Almanya'yı da içine alan bir kümenin üretim kümesinin Çin bence buralara da kendini şey yapmak istiyor. Herkes dururken herkes bir şeyler dur abi işte Covid-19 ne olacağı belli değil. Sen demin güzel anlattın. Gerçekten dünyanın en önemli doktorları bilmiyorlar. Çin bütün her tarafı, havacılık sektörü dahil, ha havalimanları, e, demir yolları, bütün limanlar her şeyi açmayı düşünüyor. Ben bugün bir e, şeyde yabancı masında bir makale okudum. Yani eğer bu Çin bu konuda e, şey olursa, e, başarılı olursa, bana göre e, Çin e, gerçekten dünyada çok önemli bir şeye gelecek. Şimdi bir izinle bir şey... Tabii ki. İzin ne demek? <gülüyor> Işığın söylediğinden benim aklıma gelen iki tane soru var. İstatistik olarak nefis şeyler söyledi. Bir, dünyadaki bu hisse rallisi bittiğinde bazen öyle olur ya yukarı gidemeyen piyasa satış dalgasını yediğinde bir turda döner satışı yer. Yani yukarı bu kadar ralliye ayak uyduramamış Borsa İstanbul olası bir kert satışında ya da farklı bir haber akışında dönüp darbeyi yer mi? Rüzgar terse döndüğünde. İki, herhalde o konuya geliriz ya da en azından ben kendi adıma gelmesini isterim. Söyleyeceğim birkaç şey var çünkü. BDDK'nın düzenli aralıklarla atmış olduğu bu swap adımlarının yarattığı TL yaratma ihtiyacının bir sonucu mudur burası? Aklıma, aklıma gelenlerden konuşmalıyız. E, şüphesiz ki nedenlerden bir tanesi ama senin biraz önce topu getirdiğin yerden iki tane konuya hem rakamsal hem de e, enteresan bulduğum için bir katkı sağlamak isterim. Bir tanesi bu Çin meselesi. Bugün Hindistan'a dair e, yine dış basında e, yer alan haberlerden bir tanesinde Apple'ın üretimini e, Hindistan'a kaydırmak için Çin'den, ee, üst düzey yöneticilerle görüştü. Diğer haberi de e, sevgili Şant'ın bir mailinde okudum. Evet. Ee, 
ülkeye gelip yatırım yapacak, fabrika kuracak olan şirketler arazi vereceği hı hı. üzerine bir çalışma götürdüğü şeklinde Hindistan'ın. Şimdi bundan sonraki süreç zaten bir ticaret kavgası, tepişmesi dediğimiz çok zor bir iki yılın ardından hı. sonra. Şimdi bu süreç tamamen bitmedi ve Amerika hep dediğimiz üzere Amerika'da başkanlık seçimi yılı e, ve e, bu konular artık bu Covid işi, e, bu arz zincirini belki... Hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde daha sert şekillendirecek. Ben, Ve bir dört yıl daha e, Trump'lı bir dönem bunun belki çok daha hızlandıracak. Ben açıkçası bu ışığın anlattığı süreçte yani o şeyin çıkarım olarak Çin'in Almanya'yı da içine kapsayacak dünyanın daha büyük bir coğrafyasının üretim merkezi olma ihtimalini e, bugün küçük çektiğim fotoğrafta çok öyle görmüyorum. Yani bu ihale... Onu istiyorlar bu, ama. Onu istiyorlar, o, arzuluyorlar. O, o, o, o. Şüphesiz ki... Evet. Ama e, bu fatura bence Çin'in önüne bir şekilde konacak. Hani o ödenir ödenmez ne olur onu bilmiyorum ama bu ihale e, Çin'de kalacak gibi gözüküyor. Ve Almanya gibi bir ülkenin de bunu yok sayarak, yani Amerika zaten bu konudaki tablo belli. Almanya gibi bir ülkenin bunu yok sayarak e, orada şeye, Çin'e çok da yeşil ışık yakacağını düşünmüyorum. Yani uzun vadede çok farklı şeyler konuşabiliriz ama hani Çin'in bunu istemesi başka bir şey, bunun hayata geçirmesi, realize edebilmesi başka bir şey bence. Ee, şimdi bugün geç girdiğimiz için e, aslında reklam arası yapmayacaktık ama bir reklam arası yapacağız bir, bir iki dakika sonra. Tabii. Ee, hani konular çok daha sını istemiyorum. O arada hemen giderken şu dışarıyı e, özellikle şu kısmı bir tamamlayalım isterim. E, arz zincirinde bundan sonraki süreçte daha sertleşme. Geçen hafta sadece pazartesi günü bizim fiyatlamalarda e, aslında daha önemli bir etkisi olur dediğimiz ama sadece bir günlük. Kal, kaldığını gördüğümüz Ertesi gün hiç şey yokmuşsa evet, devam edeceğiz. Hiç konuşulmamış gibi. Bu hikaye bence bundan sonra daha çok konuşulacak. Kesinlikle. Yani daha da, çünkü sadece şu anda Trump'ın önündeki hikaye e, bir an önce ekonomiyi açmak, toparlamak, e, bir düşeni yerden kaldırmak ondan sonra sertleşmeye başlayacak. Çünkü Hatsız. kendi oylarında da bir azalış var. Tabii, tabii. Şimdi çarşamba günü FED Başkanı Powell konuşacak. Powell'ın bu süreçteki başarılı bulunma şeyini, anketini bundan haftalar önce burada konuşmuştuk. Yani şeyden, Trump'tan, Manuçin'den, Hazine Bakanı'ndan daha iyi e, üst sıralarda yer alıyor. Yani böyle bir durumda ki şey demiştin sen çok iyi hatırlıyorum. Bu Trump'ı da seçim sürecinde negatif etkiler. Çünkü hiç beklemediği bir şey. Tam vergileri koymuş, Çin'i işte iç medyada diz, diz çökertmiş falan derken bir baktık ki şimdi bambaşka bir noktaya geldik. O nedenle hani bundan sonraki süreç daha böyle piyasalarda oynaklığın, bambaşka hikayelerin önümüze sürekli geldiği bir süreç bizi bekliyor olabilir. Aynı kanaatindeyim. Bir de üzerine e, şimdi yavaş yavaş bu hat data dediğimiz rakamları görmeye başladık. Şimdi bunların e, tamamı belki de Nisan ayına yansımıyor. Mesela geçen hafta Cuma günü gelen Amerikan tarım dışı verisi. Evet. Gelen anket ayın 12'sine kadar olan kısmı kapsıyor. Daha sert bozulma belki 25-30 milyonlara varabilecek bozulma Mayıs ayı rakamında Aynen. fiyatlara e, şey, veriye, veriye yansıyacak. Hatta o açıklayan Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasında da diyor ki çoğunluk kişiyi geçici işsiz saydık. Geçici işsiz saymasaydık belki daha yukarıda şey olacaktı. Peki, güzel bir yerde kaldı o zaman. Buna benzer bir tartışma bugün açıklanan işsizlik verisi sonrası Türkiye'de de yaşanıyor aslında. Ya bu kadar işsiz varken manşet işsizlik nasıl aynı seviyede kalıyor gibi aslında benzer bir durum Türkiye'deki durumda. Evet işte hepsini bunların hepsini e, konuşacağız. Hepsini daha detaylı ben, ee, konuşma şansımız olacak ikinci Ben yılda. Orkun'un dediğini çok önemli görüyorum. Aynı zamanda da şöyle bir 30 saniyelik çıkarımım var eğer izin verirsen Orkun'cum. Tabii ki. Sonra da reklama gideriz zaten. Demin bir resim anlatmaya çalıştım. Bu resimde mesela bir hisse senedi ralisi olsa küresel sermaye hareketi ve Türkiye geride kalsa, insanlar Türkiye'yi seçmese nasıl... O geyik vardır ya bir güzellik yarışmasında diğerlerinin seçeceği hisse senedini ya da piyasayı seçeceksin denir. Böyle bir çocuklara öğretilirken hisse senetleri. Hayır bu öyle değil. Küresel hisse ralisinde Türkiye'den para çıkarmak için bunu bir şey olarak kullanıyor. Yabancı kurumsal yatırımcı gimme gelmeye başladı. Bunun nedenleri üzerine bazı tezler üretelim Peki. diyorum ben. İkinci yarıda devam edelim. Ee, bir kısa ara rica ediyoruz. Sonra reklamsız program sonuna kadar devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. İlk yarıda dışarıdaki gelişmelerle e, programı başlatmıştık. Şimdi bir miktar daha içeriye doğru gelmekte fayda var ama maalesef 
içeriği dışarıdan çok ayıramıyoruz. Ee, dışarıdaki gelişmeler bir şekilde burayı etkiliyor. İçerideki kendi başlıklarımız sadece bizim buradaki fiyatlamamızın şiddetini ve yönünü bir miktar değiştirebiliyor. Ama gün sonunda gene bir şekilde dönüp dışarıdaki trendi yakalamaya çalışıyoruz. Sen e, para çıkışından ve yükselişi yabancıların bu yönde kullandıklarından bahsediyordun. Ben sana birkaç tane müsaadenle istersen e, katkı sağlamaya çalışayım. Tabii. Bir tanesi, e, ben hafta sonu bunu cumartesi Dünya Gazetesi'de de yazdım. IEF'in e, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün gelişmekte ülkelere yönelik bu fon portföy akımlarını hesapladığı rakamlar açıklandı. Şimdi Mart'taki 80 küsür milyar dolarlık daha önce hiçbir krizde görmediğimiz ne 2008 ne Avrupa krizi falan hiçbirisi de ne Mayıs 2013 Bernanke konuşması falan görmediğimiz ölçekte bir para çıktı geçmekten ülkelerden ki bunu her yer her yerdeki varlıkların darma duman olmasından çok net şekilde anlamak mümkün. Nisan'da senin dediğin o 23 Mart dibinden dönüş şeklinde bir 17 milyar dolar kümülatifte bir para girişi var. Ama bu para girişinin nereleri nasıl dağıldığı konusu işte o e, senin anlatmaya çalıştığın resmi de şekillendiren ana konu. Şöyle mesela TCMB'nin haftalık verileri, perşembe günleri takip ediyoruz. Oraya baktığında gözüküyor ki aşikar 2 milyar dolara yakın sadece Nisan ayında Türkiye'den bir çıkış var. 2020'nin başından bu yana da 8 küsür milyar dolar bir çıkış. Ki bizim haftalarda bir, burada... Bir düzeltmeyi yapayım izinle... E... Hisse senedi ve dips toplamlar Birlikte. Yani sadece, Repo da dahil aslında. Sadece borsa gibi evet. algılanması. Yok. Şey, carry trade hariç. Evet. evet yabancıların evet. yabancıların bilanço dışı TL uzun pozisyonlara azaltımı da var. Buna buna aslında onu da ekle, ekleriz normal bir konuşmada. Ama eklemeyelim. Elma çünkü, elma olsun ha, çünkü, çünkü. Her yer aynı çünkü, gitsin. Tabii. Çünkü bir carry trade uzun TL pozisyonu var. Bir dips var bir de hisse var. Evet. Orkun'un çok güzel verdiği veri sadece dips artı hisseden evet, yabancı kurumsalcı. Şimdi onun alt kalemlerine baktığında e, Hindistan'dan, Endonezya'dan, Rusya'dan, Brezilya'dan, bizim emsallerimizde, Meksika'dan her yerden 1 milyar dolarla 2 milyar dolar arası bir para çıkışı Nisan ayı özelinde var. Ama paranın daha böyle e, başka noktalarda işte Asya'da, Latin Amerika'da belki kümelendiğini görebiliyoruz. Bir veri daha mesela geçen hafta. Bu gelişmekte ülkelerin ETF'lerinden yani bu e, hisse senedi ya da bon, bon olana yatırım yapan evet. fonlarından 4 milyar dolar bir çıkış var. Ondan önceki hafta bunun şiddeti azalmıştı. 500-600 milyon dolardı. Toplam gelişmekte ülkelerden para çıkışı 12. haftasına taşınıyor. Bu çok ciddi. 3, 3 ay neredeyse. E, ve e, toplam rakam 20 milyar dolar oluyor. Yani bunlar gerçekten çok kayda değer rakamlar. Ben üşenmedim. Gidip bunun detayına baktım. Türkiye, Brezilya, Meksika, Hindistan geçen haftaki ETF'ler üzerinden topladığında sadece bizim emsallerimizde biz dahil bizim gruptan çıkan para da 1 milyar doların üzerinde. Yani biz dahil miyiz bu bir Dahiliz. Biz de dahiliz. Bizden çok daha küçük bizim oradaki 2 milyar dolar falan bir şey e, ETF büyüklüğümüz. E, bizden çok küçük böyle 10 milyon dolar gibi bir şey çıkmış Hı. ama Gidip bir şeye bakarsan geçen haftanın flash böyle bir Brezilya realindeki değer kaybından sonra Brezilya baktığında 500 küsür milyon dolar çıkış tek başına Brezilya'dan gelmiş. Brezilya ETF'inden. Aslında konu ülkelerin yani tek başına bir ülkenin ya da iki ülkenin ayrıştığı mı? Yoksa gelişmekte ülkeler bu Covid sürecini yönetemedikleri ve e, yönetimsel kabiliyetsizlikleri, ekonomilerindeki kırılganlıkları nedeniyle bu fiyat yükselişlerini yabancılar daha güvenli limanlara geçmek için Buralarda fırsat olarak mı görüyorlar? Bazı ülkelerde de, senin anlatmak istediğin oydu ben biliyorum. Bazı ülkelerde de bu çıkışın boyutu daha mı fazla oluyor? Belki de soruyu ya, böyle sormak. Ya da bu ayrım gelişmekte olan ülkelerde neye göre belirleniyor? Evet. Yani evet. bazılarına para girerken evet. neden bazılarına para çıkıyor? Neden bu gruptan çıkıyor da diğer gruba girmiş totalde 10 milyar dolar artı Eskiden neydi? Vermiş. Blok halde gelişmekte olan ülkelere para giriyor evet. ve blok olarak çıkıyordu. Şimdi çok uzun süredir aslında bu. O havuz kendi içinde belki bir görünmeyen setle bir de ayrıldı. Hani havuzun suyu bir miktar zaman zaman bu şeyden alınıp ne derler ona bölümden alınıp bu bölüme kaydırılıyor. kaydırılıyor. Şimdi fonu yöneten adam evet dediğin çok doğru aslında Mayıs 2013'ten önce her yere birlikte parayı gönderiyor. Yani evet. Tüm gelişmekte ülkeler aynı anda ne malanıyordu ama ondan sonra hem kırılganlıkların değişimi işte bölgesel ayrışmalar, jeopolitik riskler, ülkelerin kendi iç siyasetleri. Şimdi bakıyorsun e, Güney Kore mesela açılıştan sonra bugün ikinci dalga riski konuşuluyor. Evet, evet. Hindistan bir kere daha uzattılar. Brezilya ne yaptıkları belli değil. Bu süreci zaten yönetemediler. 500 milyon dolar bir ülkenin ETF'inden para çıkması ne demek? Çok ciddi rakamlar bunlar. 
Hani o noktada sözü çok uzatmadan bırakayım, bıraktığın yerden devam ben, et. Ben Mert'e Mert sözü bırakmadan şu yaptığım bu akşamki analizde bir şey gördüm. O fiyatlama enteresan. MSCI Türkiye endeksinin MSCI Dünya endeksine relatif durduğu yer şu anda kendi kendimize yarattığımız kriz olan 2018 Ağustos Eylül krizi değil mi? Şu anda biz küresel bir dolar fonlama krizi içindeyiz. Tabii onun canım. için onun için Türk lirası dolara karşı %16 değer kaybetti. Onun için real bu sene dolara karşı %29 değer kaybetti. Onun için işte rand %20 küsur. Her yerde ekonomiler durdu falan filan. Durdu. Ne diyorsun? Bu bizim krizimiz değil. Doğru. Bu küresel dolar fonlama krizi. Onun bir ismini koyalım. Yani şu gün bizi dinleyen güzel arkadaşlarımız var. Real sektörde çalışan, finans sektöründe çalışan. Ee, bu ülkenin ben her zaman söylüyorum. Ülkenin en büyük finansal sorunu dolarizasyondur. Ama ülkenin en büyük makro sorunu işsizliktir. Belki şu andaki görüntüde işini kaybetti Allah korusun. Her şey olabilir. Ama benim görüşüm MSCI Türkiye, MSCI Dünya Endeksi relatif bizim kendi yarattığımız 2018 dipini kırıyorsa yani MSCI Türkiye Endeksi rally'de %2 giderken MSCI Dünya Endeksi ne yazık ki %29 gidiyorsa 15 kat. Ha, yani 15 kata yakın gidiyorsa ve biz 2018 krizinin altına bu ülkede anayasa fırlatıldığı zamanlara 1994 seviyelerine hisse senedi bazında düşüyorsak o zaman bizim gibi insanların başka şeyler konuşuyor olması lazım. Yani çünkü rakamlar ortada. MSCI Türkiye, MSCI Dünya seviyesi ortada. İYM'e göre baktım 2018 Ağustos dibindeyiz. O orayı da kıracağız. Yani bir iki gün daha... Ex-Bank banka satışları yabancıdan böyle gelirse oraya oraları da kıracağız. Şimdi insanlar ne yani izinle bir şey de ekleyeyim. Abi ben sözü ya, sana ya, bırakacağım. Yok yok Sonra... çok güzel anlatıyorsun devam. Sadece bir şey bir cümle olarak ekleyeyim. Hala sermaye piyasası kurulunu koymuş olduğu kararla bu piyasada açığa, açığa satış, satış yok. yok. Açığa yani. satış yok. Onda bir adını koyalım Tabii, yani. Tabii açığa satış olmadan adam elindeki malı veriyor. Şimdi bir de çok enteresan bir fiyatlama var. Şimdi baktığın zaman evet yabancı kurumsal yatırımcı deyince bu bazı kardeşler onu yanlış anlıyorlar. Serbest son eç fonlar böyle Polonya'dan Londra'dan filan yüzde bir iki için hisse Malta'dan, alıp falan, falan. falan. Yok ben gerçek yabancı kurumsal yatırımcılardan bahsediyorum. Yani böyle genelde hani büyük sakallı 60 yaşına yakın babaların fon yönetim kararlarını verdiği Fidelity'ler, Alliance'lar, GMO'lar. GSM'ler filan onlardan bahsediyorum. Baba bir şey o sakal önemli midir? O yani? önemlidir abi. Tamam, o o adamla toplantıya girdiğinde <gülüyor> sakal... ben, ben kendime bir şey çıkarttım. Minimum <gülüyor> 25 sene finansal sektör şeyi vardır ve o sakal bir yani %50'si sakallıdır. Özellikle Boston'daki Teşekkür yeri. ederim sağ ol kardeşim. <gülüyor> Bu arkadaşlar zaten Türkiye hisselerinde ağırlık azalttılar. MSCI GO endeksi içinde binde 6 Ağırlığa düşmüşüz, 15 hisseye düşmüşüz. Zaten ağırlık azalt pozisyonundayken elindeki malı bu kadar agresif satıyor olması. Ben kendi kendime acaba CDS'den mi korkuyor? Hala yabancı finansman ağını bir şekilde ya Eurobond satışına çıkmadığımız, ya swap yapmadığımız, ya IMF'ye git. Yani bir şekilde hani bir fiyatlamadan korkuyor olması lazım ki zaten çünkü... Hisse senedi portföy yöneticilerinin ağırlık azalt pozisyonunda olan bir endeksi ya da ülkeyi satmaya devam etmeleri Mert sen de çok iyi bilirsin ki Çıkış için. bu sadece o ülke o ülkedeki pozisyonu kapatmak için olabilir. Deyip ben sözü sana devrediyorum. Yani çünkü benim çıkarabildiğim görebildiğim bu kadar. Abi her şeyi anlattın zaten. Yani... <gülüyor> Orkun da söyledi. Hakikaten çok da söyleyecek bir şey kalmadı bana. Yani bu bütün dünyada yaşanan bir dalga. Ee, bazı ülkeler bundan daha negatif adıştılar. Bazıları bundan yavaş yavaş nemalanma çabasındalar. Sen ne dedin? 80 çıktı, 17 girdi. Evet. Sonrasında değil mi? Yani yaklaşık 60 milyar dolarlık bir çıkış var. Burada e, 
gene söyleyeceğim, gene söyleyeceğim, gene söyleyeceğim. Bu stüdyoda beni konuşturdukları sürece bunu söylemeye devam edeceğim. Yani Türkiye'nin her alanda, içeride de dışarıda da bir iletişim problemi var. Yani maalesef bu iletişim konusunda çok bir mesafe kat edemiyoruz. Ee, ben Sayın Bakan'ın geçen hafta yapmış olduğu telekonferansın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl geçmiştir, verimlidir, değildir onlar ayrı tartışma konuları ama en azından tekrar bir araya gelmek, dinlemek, anlatmak, soru almak, cevap vermek bunlar önemli. Keşke e, yani fiziki şartlar izin verse işte bu toplantılar hakikaten bir masa etrafında toplanıp işte birebir toplantılar halinde yapılabilse. Ki bir, yapmışlığımız da var. Tabii tabii canım. Kendisi bizi kaç defa çağırdı. Ay ya yani uluslararası alanda yapabilmek adına söylüyorum. Şimdi ya her ne olursa olsun yani insanların yüzü yüz yüze gelerek gözüne bakarak bir şey anlatmak ya da bir insanın sana bir şey söylemesiyle hani teknolojiden yararlanarak bu işleri yapmanın etkisinin aynı olmadığını düşünenlerdenim ben. Katılan olur, katılmayan olur. Ama şunu söyleyeyim buradaki Temel nedenlerden bir tanesinin bu negatif ayrışmada e, kademeli olarak BDD, bu, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum orada eleştireceğim kısmı söyleyeceğim. Ama kademeli olarak BDDK tarafından getirmiş bu swap düzenlemesinin buradaki ana faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya birisi şunu söyleyeyim bu sorunun bugün yaşanmakta olan sorunun Türkiye'nin özelinde değil dünyanın genelinde yaşanan bir sorun olduğu konusunda herhalde herkes en fikir değil mi? Ve bir dalga geleceği konusunda da hemfikir mi? Yani bütün gelişmekte olan ülkelere. Biz kabul edelim ya da etmeyelim bu kuru tutmak için bir duvar örme, bir set olma uğruna Merkez Bankası rezervlerinden ciddi bir şeyi de yedik mi? Erittik mi burada? Erittik. Kur sonunda gideceği yere gitti mi? Gideceği yer bu kadardı zaten yani. İkinci bir dalga gelmezse hep ne konuştuk? Yani bu arada şunu söyleyeyim. Bak bir de izninizle şunu söyleyeyim. Gerçekten... Bazen insan sabrı zorlanıyor bu işlerde. Nasıl? <gülüyor> ya efendim işte öyle dememiştiniz de sene başında... Ya kardeşim sene başında ne dediğimi ben gayet iyi hatırlıyorum. Sen koronavirüs hikayesi çıkacağını ve Türkiye'de ilk vakanın 10 Mart'ta görüleceğini biliyordunsa... ...kusura bakma benim sana anlatacak bir şeyim yok. Ya sen zaten aşmışsın bazı şeyleri. Bir de ikinci başlık var. Ha, dur dur dur geleceğim. <gülüyor> i̇kinci dalga geliyor. Yani ülke ekonomisinin yüzde... Yani yüzde beş büyürü büyümezi ayrı tartışırım. Herkesin genel manada 2020 ekonomisi Türkiye'de 2019'dan daha iyi olacak konusunda bir konsensu var mı? Var. Dolayısıyla şimdi oradan hikaye bambaşka bir yere evrildi. Bir de bir ikinci grup var. Onlar dahi çocuklar. Zamanları çok kıymetli oldukları için ve sürekli kendileri ilime bilime adamış arkadaşlar oldukları için bizleri ne dediğimizi dinlemeye falan vakitleri yok. Çünkü kıymetli vakitleri var onların. Vay efendim orada onu söyleyebiliyor musun? Burada bunu söyleyebiliyor musun falan diye. O arkadaşlara da buradan bir tavsiyem. Hani o kıymetli zamanlarından birkaç e, dakikalık bölümlerini ayırıp dinlerlerse nerede ne söylediğimizi ve her yerde söylediğimiz aynısı olduğu zaten ortaya çıkar. Bu başlığı kapatayım. Ya bu ülkede kimse swap demezken biz 23 Mart'tan beri swap attı diye bağırıyoruz yani burada. Ee, ama hikaye şu bence. BDDK'nın atmış olduğu bu adımların yani o TL'ye erişimi zorlaştırmak dolayısıyla kur üzerindeki olası ata ya da olası baskıyı engellemek adına atılan adımları gene burada konuştuk. Buradan yabancının TL yaratmak için zaten seçeneği belli. Elindeki hisse senedi, hisse senedi satmak, elindeki tahvili satmak ya da CD'ye salmak. İstatistikler getiri ve götürü olarak gösteriyor ki hisseyi de satmış babalar, tahvili de satmış, dönmüş CD'si de almış. Şimdi geldiğin yer nerede? İşte Işık Demir çok güzel anlattı. Senden 15 kat yüksek getiri elde etmiş bir sepet var. Yabancı da... Tahvil tarafında payın yüzde beşlere gelmiş. 600'ün üstüne demir... Yüzde beş buçuk değil mi? Dips. Tarihi dipte. Kim? Dips. <gülüyor> bizim dips mi? Ee, bizim ya, dipse dip. yabancı... Yabancı... Ha, yabancı evet, evet. Yüz... Ben faize... <gülüyor> yok, yok. Aklım gitti. Dips beş buçuk deyince yok ya, olamaz falan ya, diye. Yani. Her hafta soruyoruz şu soruyu hazırlıklı olarak. Evet, beş nokta altı. Abi kusura atma kadar. Hayır, <gülüyor> hayır Orkun... Ben de böyle... cevap veremeyince hayır, ben de, takıldım. Ben de, ya ben de dips... Hayır, ben Cemil Nasıl bir adını oldu. soruyorsun bir bunu soruyorsun şak diye cevap veriyor çocuk. Abi her şeyi biliyor çocuk da ben şeye takılıyorum. <gülüyor> Çocuğun elinden tutsanız aslında <gülüyor> gidecek abi, yolu var. Abi bak şimdi bir de, bir de böyle bir ortamda TL mevduat faizlerinin aktif rasyosu paydası yüzünden. Evet. Ya doğal bizim... talep var orada bunun formülü konuştuk burada Hayır. ekrana verdiler. Ha şimdi yani bütün bunlar olurken bir de. Hane halkının, değil mi? Hane, hane halkının 
yatırım tarafındaki bilinmezliklerden çünkü hane halkının bize Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne diyor? Hala hane halkının yüzde 41 parasız yani serveti TL mevduatta. Evet. Bir numaralı yatırım aracı TL mevduat. Abi sen o TL mevduatları stopaj öncesi yüzde yedi yedi buçuklara indirirsen aman benden para çıksın hocamlarla böyle acayip büyük şeylerde yüzde altılara filan indirirsen o zaman da çok enteresan bir şekilde değişik yerlerde olmaması gereken talepler yaratmış oluyorsun değil Aynen mi? Öyle. Yani Aynen hani öyle. bunun bir de yatırım portföyü üzerine de etkileri var. Aynen öyle. Değil mi? Şimdi, Bu arada izinle bir şey ekleyebilir miyim? Yani ben ben tabi ben tabi daha çok hani bu alınan kararın FX piyasası yönünde gayet normal ve anlaşılabilir bir karar olduğunu düşünürken hangisini diyorsun bu arada? Yani BDDK'nın aldığı son 3-4 evet. tane biliyorsun karar. Kademeli olarak kademeli olarak sürekli daraltın. sürekli hani kredi vermeye insanları yöneltip evet. Çünkü bu zor, bu zor dönemde bu zor dönemde işsizliğin bir anda kopuk gitmesini engellemek için çok Doğru bir karar. Aynı zamanda bunları yaparken TL varlık fiyatlamasıyla oynamaya başlıyorsun. Değil mi? Yani senin yan ev... etkileri. Yan Teda etkisi. Tedavi... Yani böyle ilaç, ilaç gibi bir yan etki geliyor. Sen bir şey yaptığın zaman ne kadar doğru bir karar olsa da yapmak istediğin e, doğrultuda TL varlık fiyatlaması üzerine öyle bir etkisi geliyor ki adam diyor ki, kadın diyor ki yani illallah gel TL mevduatta. Çünkü Beklenti enflasyonun yüzde en iyi ihtimalle yüzde 9 tire 12 aralığında ya yani bazı yabancı kurumlar ne yazık ki çok çok daha kötü rakamlar veriyor. Onlara hiç girmek istemiyorum. 2020 sonunda 9 tire 12 aralığı diyelim Türkiye'deki kurumlar için böyle bir durumda sen yüzde yedi buçuktan stopaj öncesi bir de yüzde Peki, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Para Bırak. bağlamak ister misin? Bir şey söyleyeceğim ben sana. Bırak. 9-12 arasındaki enflasyonu. Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon kaç arkadaş bu ülkede? 7.4. 7.4. Merkez Bankası kendi enflasyon hedefini tuttursa eksi yazıyor yatırımcı. TL mevduatta. Yani, Mert şimdi hani o %7.4'ü konuştuk. Ha, yani o, hayır hayır hani, ya olsa bile. Şu kurla. Olsa bile ha. olmuyor yani. Evet. Ha, demin de şunu ekleyecektim. Bir de şöyle bir takım analizler yapılıyor. Efendim işte bu hafta yaban şey ne derler ona? Gerçek yatırımcı, gerçek kişilerin dolar tarafındaki işte bir örnek diyorum, bir milyar dolar azalma var. Ya arkadaş bunu Allah aşkına bazen hakikaten çok sinirleniyorum. Ya bunu anlattık yani defalarca. Bir şeyin satılması için sistemde onun başka bir şey dönüşmesi gerekir. Yani satarsın bir milyar dolarını, bu sistemdeki dolar bir milyar dolar azalmıştır. Karşılığında o paranın TL tarafında arttığını görüyorsan, Dersin ki evet vatandaş TL dolarını satmış TL'ye geçmiş. Evet. Tamam. Ya öyle bir şey olmadığı da gözüküyor. Ayrıca o rakam sadece dolar değil bir. Ha, oho sen çok içinde ağır geldin. altın o. da var iki ama e, madem evet. şimdi bunu eleştiriyorsan evet. ya, bunu da söylemek lazım. Şunu söyleyelim. Vatandaş bankadaki 10 bin dolar parasını herhangi bir gerekçeyle bankadan çektiğinde de sen o parayı azalmış görüyorsun orada. Salt o döviz bazına baktığında ya da evinde kasasında tuttuğu birinden alacağı var o 20 bin dolar ya da 20 bin euro para geldiğinde götürüp bankaya yatırdığında o da vatandaşın döviz aldığını göstermiyor kardeşim. Ya Allah aşkına yani şu hani asansör analizi denir ya yani sadece düştü çıktı falan bu işlerden çıkmak lazım. Bu adam yıllardır söylüyor ya bugün itibariyle gelmiş olduğumuz yerdeki sorun döviz falan değildir döviz kuru değildir. CDS'tir. 600 küsür CDS ne demektir 645 ya? 645'ti son baktığımda. Ben de 635 falan gördüm. Ya hadi 600 olsun yuvarlak. Söyledik kardeşim bu kur 7'yi geçer. 7.20'ye kadar gider dedik mi? Dedik. Oraya kadar gitmişken ya tarihi olarak yeni bir rekora imza atma isteğini gösterir. Bir 3-5 kuruş yukarı gider dedik mi? Dedik. Gittim oraya. Gitti. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Bence biraz daha da gelecek aşağı. Son 6-7 haftada bu arada bir miktar... Döviz hesaplarındaki rakamda evet. da bir azalış var bu arada. Bak orası da nefis finansal okuryazarlık. Gel 2018 Ağustos'una o gün vatandaşın döviz talebindeki davranışını gör. Bir de bugünkünü gör. 
Demek ki bir şeyleri anlata anlata insanlar yaşa yaşa şunu da öğrenmişler. O gün aldık bak öylesine bir TL fırsatı kaçırdık ki. Şimdi demek ki yukarı giderken almak yerine belki satmak daha doğru. Ama şimdi aynı yere geleceğim ışıkla. Alternatif getirin. Şimdi aynı yere getir, geleceğim. Peki baba adam diyor ki insanlar diyor ki yahu ben bu elimdeki 50 bin doları 100 bin doları 3 bin doları ya da euroyu satayım. Bu fiyattan daha yukarı gitmeyecek galiba öyle gözüküyor. Peki abi ben bu parayı sattıktan sonra ne yapacağım? İşte Bunu bulamadığın anda da bankaların bankaların satış pazarlama elemanları hep aynı yerlere yönlendiriyorlar. Mert biliyorsun yani burada hani insanlara belki bu olayları biz öğretiyoruz ama ya yatırım hesabına yönlendiriyor. Fon, borsa. Ya da diyor ki git kardeş diyor 390 liradan önemli değil ya 390 liradan altına yönlendiriyor. Gram altına. Evet. Çünkü o ee, hani bizim bankacılık sistemimizde bireysel yatırımcının sofistike olarak değişik yatırım araçlarını bulabileceği bir ortam olmadığı için hep aynı yerlere yönlendiriliyor. Evet. Az pardon yüzde yedi buçuktan para bağlamak istemiyor musun? Gel kardeş burada atıyorum Eurobond tahvil fonumuz var. Burada enerji e, şey fonum MTA fonumuz var. Gel kardeş değerli metal fonumuz var. Gel gel sana altın gümüş hesabı açalım. Gel sene yatırımdan borsa yatırım fonu işte değişik e, işte hisse senedi yoğun fon filan bir şey alalım. Ya burada hani e, eskisi gibi hani dört tane yatırım aracı vardır Türkiye'de üçe indi olayımız var ya gayrimenkulü üç buçuk senedir bir sildik. Aynen. Çünkü üç buçuk senedir enflasyonun ciddi şekilde altında getiri. Gayrimenkul yarattığı için insanların lugatından o silindi. Artık ne var? Adam ya FX olarak şey yapıyor. Gidiyor yabancı hisse senedi alıyor, eurobond alıyor, şudur budur. Ya TL varlık olarak. Şimdi bak çok enteresan bir şey. Aracı kurumlardaki bu son aktif rasyo şeyinden sonra hesap açılımları yine tık tık tık yukarı değil evet, mi? Evet. Nereye mi evet. Sadece Tabii. Nisan ayında 89 Tabii. bin yeni hesap açılmış. Sen daha da, geçen, daha geçen da gidecek. Sana sormuştum. Sen de inanılmaz bir müşteri evet. talebi var. Evet. Hala devam ediyor. Tabii. Son 7 ayda e, son 7 ayda Yalnız reji de bunu bekliyormuş galiba. Evet yani işte konuşmamıştık <gülüyor> ama. İşte bu. İşte bu. Yani tüzel Bak. hesaplarda da bu arada evet, inanılmaz evet. bir artış var. Yani Teşekkür ederiz arkadaşlar. Aslında e, valla çok güzel tablo. Teşekkür ederiz. Aslında yatırımcının gitmek istediği yer az çok belli oluyor. Yani TL faiz 6,5-7, 7,5 olduğu ortamda hisse tarafına gitmek istiyor öyle değil mi? Altında çok gitmek Altında istiyor. var. Evet benim, benim... Altını zaten artık ben default sayıyorum. Tamam yani yani Türkiye hayır, altı, hayır zaten yani o dört tane saydığımız şeyden biri biliyorsun. Ben artık şey olarak başlıyorum yani bir numaralı varlık sınıfı olarak yani benim bu işleri New York'ta öğreten üstadım. Hani bunu duysa bu konuşmayı gerçekten gelir beni döver burada. Ya bir numaralı varlık sınıfı altın yani. Ama hani bana öğretildi MTA hiçbir zaman bir varlık sınıfı olamaz. Yani MTA trade ettiğin NYMEX'te, COMEX'te, LMEX'te. Al ve trade, al ve. Evet yani trade ettiğin oraya oraya şey koydu belirli bir teminat koyup trade ettiğin bir şeydir yani. Soya fasulyesidir. İşte nereden bileyim. Kakaodur. Yani, yani, yani, yani, aynen. Ama biz nedense Türk insanıyız <gülüyor> abi. Ben işte kadınlarımız şey takmayı seviyor. Bilezik takmayı seviyor. O bilmem ne. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ciddi de para kazanıldı burada. Çok yani çok Türk ailesinde özellikle Anadolu'da 60-70 liralardan alınmış kilolarca altınla şu anda bir servet var. Tabii. Ama tabii, o tabii. hiçbir zaman çıkmaz. çıkmaz. O ekonomiye girmez o girmez. Onun o, için o, onu hesaba e, katmadan e, devam e, edeceğiz. Yetkililerimiz onu yetkililerimiz onu çıkarmakta hiçbir zaman başarılı olamadı. Benim söylemeye çalıştığım borsa, evet borsa. Belki de yabancının sattığı malı e, Türk hane halkı karşılıyor. Abi zaten, zaten 124 o, 500'e giderken öyle gitmedin mi? Yabancıyla mı gitti? 135'ten 41'e geldi yerlinin payı. Evet. Hayır yabancı yani yabancının o, da yabancı oralara da giderken da. manyak her her gün hatırlarsa onu konuşuyorduk yayınlarda. Her gün Türk raş veriyordu ya. Yani. Evet. Çok seviniyordu o gidiyor filan diye. <gülüyor> Ama Orkun'un burada dediği şey çok doğru. Hani bu buraya kanalize ediyoruz ama yanlış bir nedenden ediyoruz. Yani TL, mevduat, siz TL mevduat faizlerinin şu anda geldiği yer 
doğru bir yer midir? Yani yapılan aksiyon doğru. BDDK'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın istediği şey doğru. Çünkü bir işsizlik krizi var. O güzel insanlara yardım etmek zorundayız. Tabii ki canım, o tartışılacak Ve konu değil zaten. Sen bunu her zaman çok güzel söylersin. Türkiye Cumhuriyeti kendi kendini nedense bankacılık sistemi üzerinden fonlayan bir... Maalesef yapı da öyle kurulmuş. E, yapı öyle kurulmuş. Hiçbir zaman sermaye eder, hiçbir şey yapmasın. Risk. Türkiye Cumhuriyeti kendini bankacılık sistemi üzerinden fonlayan, de kendini bankacılık Tabii, sistemi aynen. üzerinden... Holding'de. Holding'de, en düşük esnafımızda, sen hiçbir zaman kendi büyük sermayesiyle herhangi bir işe giren bir insanla tanıştın mı Türkiye'de? Ya da ben halka açılma gibi düşüncem var. Neymiş şu gelin bir anlatın da şirkete halka açalım diyen. Ya da ya da ya kardeş bir özel sektör tahvil fonu diye bir şey var. Nedir bu? Ne, nedir bu ya? Bunun neden ikinci piyasası yok diye Borsa İstanbul'a gidip bunları sorgulayan patron gördün mü? Ben görmedim. Ama bankadan her gün gidip kredi isteyen 88 <gülüyor> tane adamı araya sokup <gülüyor> e, ola bula arayan insan gördün mü? <gülüyor> Peki yanlış kanalize etmemizden dolayı doğru sonuç çıktığını düşünecek olursak aslında o hep eleştirdiğimiz bankacılığın payı çok fazla, sermaye piyasaları gelişsin. Bir dakika, gelişsin. bir dakika, bir yanlış anlaşılma olsun. Ben bankacılığı falan eleştirmedim. Sistem öyle sistem, kurulmuş. Sistem, sistem öyle kurulmuş. Sen eleştirdin de. Ha, yani öyle bir manada... Sadece sana döndü, sana ha, bakıyordum ya. Hayır ya, ışık adına da söyleyeyim yani. <gülüyor> Ama bu kadar bankacılık... kırılgan olacaksanız Bank... bu yayın gitmez Sayın Mert Yılmaz yani. <gülüyor> ben sizi dinledim Sayın Göreyim. <gülüyor> ya maalesef Türkiye'nin ekonomik modeli finans şeyin üstüne, finansal yapısı bankacılık sistemi üstüne kurulmuş durumda. Buyurun. Yani o mimalde bir şeyler söyleyecektim. Ya işte. gene, ben gene... de misal etseydiniz. Sana aslında oradan şunu soracaktım dönüp. Diyecektim ki 120 binde hisse senedi piyasasına giren yatırımcılara sen burada bir ay önce bunu yine konuştuğumuzda ne kadar da aslında şanssız insanlar yanlış zamanlamada geldiler evet. demiştin. 1.8 evet. centte geldiler evet. evet. Peki şimdi gelenler aslında bunları nispeten o 120 bindekilere göre... Daha iyi koruyup kollamak, daha iyi aslında anlatmak lazım. Doğru. Riskleri daha sağlıkla Doğru. paylaşmak lazım. Ama bak o gün söylediğim bir daha söyleyeyim. Yani o insanların geldiği süreç kimse açısından yahu geldiği zaman yanlış. Evet. Ya da yahu bu insanları niye uyarmadınız arkadaş denecek. Yani masadaki paydaşlar hiçbirine söylenecek bir şey yok. Ay, hiç demin kimse, demin söylediğim bir daha söyleyeyim. Diyen varsa baba valla ben biliyordum bu koronavirüs diye bir şey çıkacak. Dünyada işte Amerika'da bir anda 30 milyon işsiz çıkacak işte. Ee, Avrupa ekonomisi %10 küçülecek. Ben bunları bekliyordum, biliyordum diyen varsa ben zaten bırakayım koltuğu gelip onlar anlatsın yani. Şimdi bu hiç hesapta olmayan bir şey. Dolayısıyla e, orası tamamen bir şey. Ya benim açımdan, benim baktım veren o yatırımcı grubu için büyük şanssızlık. Ya Ama aslında... bugün, bugünkü fiyatlama daha mı makul? Evet daha makul. Ama hala belirsizliğin bittiğini söyleyebilir misin? Hayır yani söyleyemem burada, burada derken... Yolda konuşuyorduk daha. Ha, yani de. ikinci bir dibin gelmeyeceğini... Arkadaşlar bakın bugün Işık'la başka bir program dedik arka arkaya. Orada da aynı şeyi anlattık. Bugün otomotiv fabrikalarının üretime tekrar dönmüş olmaları zaten borsada fiyatlanmış bir hikayedir. Borsa her zaman beklentiyi satın alır, gerçekleşeni satar. Şimdi bundan sonra bekleyeceğimiz şey bu iş bitti mi? Bittiyse ya beyler bir oturun hep beraber şu işin bir hasar tespit raporunu çıkartalım. Nerede kim ne kadar gol yedi? Hangi sektöre ne oldu? Şimdi elbette ki o fabrikalar üretime dönsünler. işçi kardeşlerimiz orada çalışsınlar. Düzen tekrar sağlansın ama neticede Türkiye'nin otomotiv sektörü dediğin şey bu ülkenin en önemli ihracat sektörlerinden bir tanesi. Doğru mu? Doğru. Peki en çok ihracat yaptığı yerlerden bir tanesi Avrupa bölgesi Avrupa. mi? Evet. Şimdi senin orada üretimi tekrar başlatmış olman, sen burada üretimi başlattın diye e, İtalya'daki, Almanya'daki, İspanya'daki adım senden araba alacağı manasına da gelmiyor bir taraftan da. O zaman kontrol soru. ÖTV indirimleri gelmez mi? Haziran, Temmuz'dan sonra. Beyaz eşyada, otomotivde bence gelebilir. Ee, İhtimal dışı ge gelebilir. değil. Madem bence... bu sene tüm dünyada mali dengeyi artık sildik, her yer açılacak. Daha da silmeye devam edeceğiz. E, mali sayın, denge sa sa sayın Bakan şeyleri söylüyor zaten haklı olarak yani. Bütçe daha da açılmaya devam edecek dedi. Bence gelmesi de yani bak ilk o Bence ilk dönemde gelmesini eleştirenlerden biriyim ama bugün gelmesinin doğru olduğunu düşünenler derim. Sırf bir, bu dediğin nedenden dolayı bir muhalefet mi? şerhi daha koyayım. Gene aynı yere geleceğim. Ülkede çünkü bir ticari ahlak sorunu da var. Devlet o vergiyi indirecek. Talep canlandığında satıcı da oradaki şeyi kendine kar olarak koymasın kardeşim yani.
Bunu geçen dönemde yaşadık. Neyse sektör adı vermeyeceğim ama bunu TÜİK'in TÜFE şeyinde, alt kalemlerinde ben o zaman gelen şeylerde sektör indirim, indirim alan sektörlerde gördüm. Evet. Maalesef gördüm evet. ben bunu. Yani çok devlet, iyi KD, önce devlet çok iyi. KDV indirdi, satıcı çat diye üstüne koydu. E baba bunu bunun şeyi bana değil miydi yani? Bana dedi, fayda sağlasın diye değil Bana faydası, miydi? vatandaşa fayda sağlasın diye devlet bunu yapmadı mı? Devlet gelirinden A vazgeçmiş. Alacak, paradan vazgeçmedi mi devlet? Evet, e senin fonlayacaktık peki biz burada. Hani hikaye buraya mı geldi? Ne zaman sana geldi yani? Yani bir de Mert tabii yani ma bu mali denge, e, borçlanma unsurları... Bugünü e, tartışacak konular değil abi artık bunlar, onlar. Ha, yani yok, bunlar yok. bütün abi. dünyada, bütün dünyada zaten ikinci değil, üçüncü yere atılmış konular da... Hani Türkiye açısından tabii ki en önemli konulardan bir tanesi hazine borçlanma tarafında bir şey olacak mı? Yani tabii burada... işte borçlanma ihtiyacı artınca borçlanma ha, maliyeti yani, yükselecek tabii, mi? Tabii tabii o, o, o konular piyasanın e, ekonomi işleyişi değil TL varlık fiyatlaması tarafına vuracak. TL varlık fiyatlaması tarafına hani burada CDS 650 bas puanken bir Eurobond tarafına gider miyiz? Büyük bir ihtimalle hani değişik görüşler var orada. Hani gider, gideriz diyenler var. Gideriz vadesi kısalır. Gide, tabii. Ben, gid ben en azından deneneceğini Hayır, düşünüyorum. Ben, ben de deneneceğini düşünüyorum. Bu arada düşünüyorum. denenir ve çok özür dilerim abi. Denenir ve maliyeti de düşük olursa bu CDS'le bence olabilir biliyor musun? İnanılmaz bir pazarlama abi, abi, de hikayesi olabilir. olabilir. Abicim bu, kadar, bu kadar para varken evet. para gidecek yer ararken yani demin TL mevduat yatırımcısı için konuştuğumuz aslında bütün dünyada var. Para getiri arıyor. Ya ya sen, öyle bir dolar bazlı getiri Mert, kime versen gelir alır ya. Mert şöyle bir sistem kursan Türk insanı nasıl girer biliyor musun? Türk hazinesi içeride bir borçlanma yapsa ve buradaki dolar ya da FX mevduatlarıyla bir şekilde alabilecek bir sistem kurulsa. Ben onu başından beri söyledim de beyefendi geçen hafta şey yapmadı bana. Ya tabii Katılmadı. hayır o o o o <gülüyor> hayır, <gülüyor> tabii o başka şeylere giriyor. O yani yeni kanun yazılması falan da ben Yok, gerçekten ben kanun 2018 hayır, Ağustos'unda yapıldı. Hayır ben Türk insanının gerçekten bu getirilerde yani şu anda böyle hani karşıdan karşıdan e, böyle bir trailer geliyor. Orada küçük tavşan var. Tavşan böyle bakıyor yani. Gerçekten yani şu getirilerde e, Türk insanının nereye pa para koyacağını da şaşırdığına inanıyorum. Hem de inanıyorum. operasyon yurt içinde yapılsa hazineye borçlanma maliyeti ise çok daha düşüğe çıkar. Çok, çok daha yani CDS tarafını da bırakmış oluruz. Yani hani sonuçta artık LIBOR sıfıra yakın olduğu için hani LIBOR artı CDS diye bize öğretilen bir şeyler vardır ya. Ya bu konuda bazı aksiyonlar alınmalı. Çünkü mali dengeden herkes konuştuğu zaman ben bazen... İşte hani ben yokum internette ama internetten bazı geçen, konuşan geçen arkadaşlar... hafta deşifre oldu ama yumurta hesabı varmış Twitter'da. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Abi yumurta hesabı yok abi. Ben <gülüyor> öyle basıp insanların ne dediğini sadece okuyorum böyle birkaç tane hani e, isim de verdim burada şant kardeşim gibi takip ettiğim. Tamam Türkiye'de, abi biz de onu soruyoruz. Nereden yani, basıp Türkiye'de, okuyoruz işte. Türkiye'de takip ettiğim güzel insanlar var. Artık ama şantı da kızırlar yazmıyor artık. O da artık Hepimizin yazmıyor. Hepimizin gideceği yazık. nokta o da yani ha, neyse. Tamam. Bu mali denge <gülüyor> konusu bence e, TL varlık fiyatlaması üzerinde gelecek birkaç ay içinde en çok konuşacağımız e, konulardan bir tanesi olacak. E, ben buna inanıyorum ki hazineden de çok yakında bir e, açıklama bu konuda ben, gelecek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hani geçen hafta konuşmuştuk ya Sayın Bakan'ın toplantısında acaba bir swap anlaşması haberi gelir mi diye öyle bir şey olmadı. Ben... Olası bir swap anlaşmasıyla bir Eurobond ihracına yetkilendirmenin de mesela birbirine çok yakın tarihlerde gelebileceğini düşünüyorum. Zaten hani e, hatta konferansın peşine aynı hafta denenir mi diye konuşuyorduk biz burada onu tartışmıştık. Çok evet. yani o, olabilir ama dediğim gibi yani vade, maliyet yani CDS 600 iken e, bir miktar zorlar. Evet, ama tabii canım. her zaman e, hep verdiğimiz örnek asla geçmişteki o yanlış karşılaştırmalara girmeden... Sonuna kadar her kuruş e, dış borç bu ülkede ödenmiş. Yani o noktada zaten yabancının da bir endişesi yok. Abi Kamu şu, tarafındaki. Şu rakamı hiçbir zaman unutmayın. Neyse niye yutkundum anladım. Şu, şu rakamı hiçbir zaman unutmayın. Bir şey daha söyleyecektim de yani. Hani bir de bu borçlar ödenemez falan hikayeleri var ya. Ha. Bizim bizim CDS'imizin 650 bas puanda oluşunun ne kadar anormal bir şey olduğunu söyleyeceğim. 
bankacılık sisteminde sorunlu kredi oranı %22'ye çıkmış Ukrayna'nın CDS'i 1200 bas puanlı. %22 sorunlu kredi oranı varken bankacılık sisteminde. Geçen hafta Ukrayna ETF'ine para girmiş ya. Evet. Ya o, o hani bazen konuşuyoruz tabii Ukrayna işte doğal gaz fiyatı diyenler vardır şudur budur. Yani çok değişik ama hani Türkiye'nin CDS'inin şu anda 645 bit olmasının ne kadar anormal bir şey olduğunu şu anda bu veriyi vererek inşallah bizi dinleyen insanlara an anlatabilmişsiniz. Geçen, geçen haftalarda konuştuk. Türkiye 2018 Ağustos'unda kur şokunu yediğinde bile 525'ler 550'leri seyreden bir şeyden söz ediyoruz yani. CDS priminden söz ediyoruz. Bugün bu 650'nin açıklanabilir bir tarafı yok ama belli ki bir yatırımcı algısında da bozulma var. Önce sorunu anlamak gerekir ki ha, hak verirsin vermezsin ama netice itibariyle demin onu anlatmaya çalıştım. Yani Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bu telekonferans çok önemli. Bence devamında gelmesi gerekir. Ne kadar, gel, gel. Ne, ne kadar çok iletişim sorunları anlama ya o insanların senin için ne düşündüğünü, senin bu attığın adımın neden böyle atıldığını bunlar hepsi iletişimle konuşulabilecek şeyler. Yani ama bir tek şey söyleyeyim. Söyle. Yani kendi YouTube kanalımda söylediğim için rahatlıkla söyleyeyim. Yani ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı çok dünyanın çok önemli iki bankasının organize ettiği bir şeyde telekonferansta uluslararası yatırımcılarla ve rekor sayıda bir katılımcıyla bir araya gelecekken BDDK'nın yaklaşık 16 saat önce almış olduğu karar içeriğini tartışmam zamanlama olarak son derece yanlıştır. Hatta bu konu büyük ihtimalle Berat Bey'in önünde bu şeyde toplantıda yani bu swap düzenlemeleri gelecekken o kararı almak yani gerçekten çok merak ediyorum. Orada kimse ya biz bu kararı alıyoruz ama birkaç saat sonra Sayın Bakan uluslararası alanda bu kadar önemli bir konferansa katılacak bu aldığımız karar bir sorun yaratabilir diye kimse düşünmedi mi, seslendirmedi mi? Gerçekten çok merak ediyorum onu. Bir evet. daha söylüyorum. Evet. Kararın içeriğini tartışırım ama zamanlaması olacak şey değildir bence. Yani. Şüphesiz ki her piyasada sermaye piyasası çalışan arkadaşımız gibi hepimiz o kararı ilk duyduğumuzda şok olduk. Senin yaşadığın şoku yaşadık. Yani e, yarın şey var, konferans var. Neden böyle oldu? Yani zaman zaman varlık grupları arasında değişiklikler olabiliyor. E, tercih olarak. Mesela işte Güney Afrika al, Türkiye sat. Türkiye evet. al, Güney Afrika sat. Şimdi meşhur Brezilya sat, Meksika al falan. Yani bunlar Türkiye olabiliyor sat, dönem dönem. Falan. Evet yani bunları uzun yıllardır. Abi o trade kaç senedir gidiyor artık. Bir, bir, ne kadar bir, bir, bir, bir, bir, Klasiko. Bir trade klasiyor. Özellikle petrolde biliyorsun. Bir de petrol hemen düştüğünde yani enflasyona abi, pozitif <gülüyor> yansıyor bizde. Abi Rusya, yansıdım. Türkiye, Türkiye sat trade'inden <gülüyor> insanlar e, emekli oldu diyeceğim. Ne, Peki ayıp o zaman olacak. ben sana daha değişik bir şey söyleyeyim. E, dolar şey midir? Rezerv para mıdır? Uluslararası alın. <gülüyor> ne alakası var? Ne alakası var canım? Yani Amerikan doları sonuçta bitmiş taht salonu. <gülüyor> Yani onu da neyse görmüş olduk. Bu arada Amerikan doları demişken bu Fed'in açtığı swap hattı biliyorsunuz. Sıklıkla evet. konuştuk. Ee, birkaç tane gelişmekten ülke burada istisna tanınmıştı. Mesela ben bugün e, detaylarına baktım New York Fed'in web sayfasında. Brezilya bu hattı hiç kullanmamış. Evet. Ee, Meksika iki defa Nisan başında kullanmış 6 milyar dolar. 144 milyar doları var Brezilya Meksika Bank. Brezilya Merkez Bankası. Evet. Evet. Ekstra. Yani olması gerektiği üzerine. IMF'nin metriklerinin üzerine. Evet. E, Meksika 6 milyar dolar kullanmış. Güney Kore ile Singapur'a baktım. Bu ikisi ya, e, 20'şer <gülüyor> milyar dolar kullanmış bu hattan. E, toplam bu üçü, toplam 445 milyar dolarlık şeyin, e, yani. bu rakamın 50 milyar dolarını bu üçü götürmüş. Ve baya maliyetler yani 0.40, 0.50 falan. Aslında evet. Fed'in bu açtığı hat e, artık politize oldu da çok aşikar. Yani Amerika'nın kendi bah arka bahçeleri Tabii. ya da o maksimum yani. Abi adam açıkça söyledi ya. Fed'in adamı söyledi yani. Ya bu evet, kadar evet. hani yerel başkanlardan yerel birisi. başkanlardan biri Türkiye işte bel belirli politik nedenler ortaya koydu. Yazık yani. Hani Fed Fed'den bunu bunu duyuyor olmamız bence hani üzücü. Manidar. Ha şaşırdık ya, ya, mı? Ya, ya karar Fed'i karardı ki zaten. Oradaki siyasi otoritenin 
kararı. Hayır, yani hep konuşuyoruz ya. Herhangi bir şaşıran oldu mu? Yok. 82 milyon içinde Yok. olmadı. Mutlaka tamam. bunu tahmin eden bilen arkadaşlar olmuştu ama ben şaşırdım. Herkes bilmiş. Şu pes ki geçen yıl hatta Eylül'ün de Ekim'inde falan tahmin etmişlerdi. <gülüyor> Daha geriye gidecek olursa. Hayırlısı şu program bitirseydik bu gün. <gülüyor> az kaldı az kaldı. Ee, biraz altın konuşalım ister misiniz? Ya da hisse senedinde söyleyeceklerim varsa belki biz de ekleyip son 13-14 dakika zaten. Hani tabii, ben, biraz altın da konuşalım. Tabii altın, ETF'leri falan bahsedelim tabii altın, istiyorum. Altın, altında çok enteresan e, bir e, istatistik okudum. Merkez Banka alımlarının %8 azaldığı. Rusya Çünkü, Nisan'dan beri almıyor abi. Çünkü merkez biliyorsun merkez bankaları 3,5 senedir Götürüyor. yükselen evet. trend içinde altın alıyorlar. Şimdi Ki götürenlerden altını, birisi de Türkiye bu arada. Evet. Yani çok çok net çünkü biz e, 2.8 milyar dolar ABD tahviline indik. 28,5 milyar dolar e, külçe çıktık değil mi? Yani o direkt olarak swap yaptık. İyi de zamanlamalar yani o zarzda yaptık. İyi de fiyatlardan. Onun için aslında hani normal bir şey. Tabii biz bunu bir politik nedenden yaptık. 2018 kur krizi sonrası. Benim e, şey tarafında hisse sendi konusunda dikkatimi çeken çok enteresan bir şey var. E, bu Nasdaq'ta işlem hacimleri düşerken bütün dünyada borsalarda işlem hacimleri düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü o e, S&P'nin 3300'den 2200'e gerilediği majör satış anlarında o kadar çok malda yakalanan insan oldu ki onlar bir hani e, böyle bir kafayı vurdular, gittiler, geldiler. Onlar bir hani bakıyorlar şimdi. Buraliyi de kaçırdılar şimdi onlar. İki, e, 2200'lerden 2900'ün üzerinde olan raliyi de kaçırdılar. Benim çok enteresan Nasdaq konusunda bir iki okuduğum yerde şöyle bir şey vardı. Nasdaq'ın ilk 7 hisse senedi dışında diğer Nasdaq 100 yani NDX'e baktığımız yer yani Nasdaq 100 93 tane hisse senedini trading hacimleri düşüyor. Bu genelde çok sağlıksız ralilerin habercisidir. Doğru. Ama bakıyorsun endekse %33 gitmiş. Tabi bilanço dönemindeyiz onu da söyleyelim. Tabii. Gelen bilançolar da etkiliyor. Çok etkiliyor. Şirket Yüzde, haberleri. %33 gidiyor. Şimdi o beni biraz bu ralide e, kararsızlığa itti. Yoksa hani MSCI Türkiye %2 gitmiş. Dünya %29 gitmiş. Burada hani sadece hangi hisse senedi alınır diye konuşmamız lazım. Ama hisse senetlerinden hani sen başka bir şey görüyor musun diye sordum bunu. Sor, bu okuduğumu e, söylemek istedim. Bir de burada çok enteresan bir trend görüyorum. Yani bankacılık sistemi içinde sorunlu kredi oranlarını ECB'nin bile bilmediği Avrupa Merkez Bankası Yönetim kurulu İtalyan bankalarında ne var bilmiyor. Şu anda o bile yüzde 13 rale etmiş İtalya bankaları. İtalya bankaları MİB'de Milan borsasında yüzde 13 rale etmiş. Bizim bankalarımız yatay. Onun için demin Orkun söyledi. Borsanın bu performansı tamamen bir sektöre. Borsada çok iyi sektörler de var. Mesela hani kötü diyor filan diyoruz ama havacılık sektörümüz rale ediyor. Kardemir ereydi, demir çelik gidiyor. Yazılım bilişim hisseleri çok iyi. Ama baktığımız zaman bankacılık sektöründen inanılmaz bir para çıkış var. Ama şunu da söylemek lazım. olma etkisi falan da var değil mi tabii? Şüphesiz evet. ki o var ama şunu da söyleyeyim. Neticede hiçbir varlık fiyatı sonuna kadar dünya döndükçe yükselmez ve düşmez. Tabii. Hani buradan da rebound ettiğinde o makasın Kapanması ise çok büyük bir potansiyeli barındırdığını da unutmamak Mesela lazım. Mesela Yapı Kredi Bankası'nda ciddi bir alıcı var evet. son birkaç gündür. Evet. Bu MSCI Türkiye Endeksine <gülüyor> özellikle Morgan Stanley ve VTB raporları çıktı. Yapı Kredi'de ciddi bir alıcı var. Evet. Ama bugün bakıyorsun garanti %1 aşağıda. Yani o bile aslında e, raporları okuduk, bir konuştuk Tabii. bugün. Tabii. Yani o bile Türkiye'nin bu azalan payının bir göstergesi yani yapı kredi bankası için konuşulan rakamlar hani girmesi durumunda. Net i̇yi haber iyi. diye Heh. algıladığımız. 70, 80, çok iyi, çok iyi 70, 80 tabii, tabii. milyon dolar yani. Çok düşük bir rakam. Ya i̇nanılmaz ya Türkiye'nin hak etmediği rakam. 80 milyon dolar ne ya para mı? Evet, Öyle bir yani adam için. bir buçuk bir buçuk günlük e, şey işlem. Şimdi binde yani 0.6 evet. yani dediğin 
Türkiye'nin payı. altı. Bizen iyi dönemimizde yüzde iki nokta sekizdik. MSCI GEO. Yani neredeyse beşte birine geldik. Biz, biz şu anda neredeyse beşte birine geldik. Düşünebiliyor musun ağırlıkta? Tüm dünyada e, bu rallye e, son çıkışa inanmayanlar var. Biraz şüpheli yaklaşanlar var. Şu, şu anda da bir miktar zaten bir debelenme, bir önümüzü görelim isteği genelde de yayılmış durumda. Bunu da söylemek lazım. E, para birimleri ise senetleri ayrışıyor. Tabii gelişmekte ülkeler bir noktaya kadar satılacak. Ben Mayıs ayı sonrasında gelişmekte ülke varlıklarının artık bu denli e, tercih edilmeyen varlık grubu olacağını şu anda düşünmüyorum. Ama ekstra hikayesiyle ayrışanlar mutlaka olacaktır. Bir, bir, biraz da ons altın konuşalım. E, bu ETF'ler, e, fonlar çok düzenli bir şekilde alım yapıyorlar. Evet. E, ve bir, bir, birkaç defa 1730 dolar üzerinde denedi ons altın. E, üzerinde kapatamadı. Kapatsaydı bambaşka hikayeleri konuşuyor olabilecektik. E, aşağıda da 1680 civarından gelen genelde bir tepkiyle karşılaşıyoruz. E, açıkçası ben e, altının da aslında bu e, spekülatif pozisyonlanmayla fonlar arasında bir yani kavga diyelim buna bir mücadele. Bu şey sürecinden sonra bir dengeye oturma süreci ya Avrupa diğer ekonomiler açılıyor ama bundan sonra ne olacak? FED belki Haziran getiri eğrisi kontrolü negatif faiz tartışmalı falan. Bununla birlikte bir miktar daha konu olgunlaştıktan sonra altının yoluna devam edecek kanaatindeyim. Ben hala altın pozitifim. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Özellikle ETF konusu çok önemli. Çünkü yani düzenli bir şekilde alıyorlar. Evet, evet. Işık ETF'ler, yani ETF'lerde iki tür para altın alımına hala gidiyor. Bir, korkup diğer varlık sınıflarından kaçan güvenli para, liman. Güvenli liman arayışı. İkincisi de çok enteresan bir yerden daha altına para giriyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Altına diğer emtiyadan çıkan para giriyor. Evet. Özellikle petrol de son dönemde. Evet. <gülüyor> Bu çok yeni bir trend. Diğer emtia dediğimiz şey ne? Dünyada dört tane emtia sınıfı var. Özür dilerim yani bu şekilde hani bilmeyen arkadaşlar olabilir. Enerji emtia, değerli metaller, bazılarımızın endüstriyel metaller, bazılarımızın baz metaller dediği. Dördüncüsü de tarımsal emtia. Bu dört tane varlık sınıfı içinde şu anda üç tanesi kan ağlıyor. Özellikle hani açıp bir bakır grafiğine ya da alüminyum grafiğine bakarsanız ne dediğimi anlayacaksınız. Şimdi böyle bir ortamda altın bir de diğer emtia gruplarından çıkan parayı da topluyor. Hem önce bir kendi Interland'ındaki parayı ya, bir alıyor. Bir alıyor. O enteresan. Fakat abi bu Merkez Bankası altın alımlarının azalıyor olmasını bir incelemek lazım. Çünkü ben böyle bir ortamda Çin, ABD'ye... Biliyorsun bir şeyler yapmak isteyecek. Değil mi? Ben her zaman bunu şey üzerinden kurgulamıştım. O rezerv para birimi dolar dışı. Hani son sonuçta hani altın da dolar olarak gözükebilir ama. Hani o ABD tahvillerini bu seviyelere değil mi? 2 yıllık kaç? 0.2 değil mi? 2 yıllık 0.14'ün altını Olo, falan sıfır, gördüm. Tabii yani 0.14'ün altına göre 0.17 mi 18 mi öyle bir şey sonuçta de. Yani buralardan 0.1'lerden 0.2'lerden Çin, Çinli babalar yani biraz tahvil şey yapar. Onu altın tarafına götürürler diye düşünmüşüm ama o trade olmuyor. Ama e, Türk insanı bir şey hani kendi kendi hani şeyimize gelelim. O büyük ormandan ağacımıza Türk insanı fiyata bakmadan altın almaya devam ediyor. Demi konuşmuştuk. Alternatif Demi, getiri arayış tamam. Başka alter, şey alternatif getiri arayış. Ama ya yani böyle bir alternatif getiri işte arayış olur mu? 6 hafta evvel 6 hafta evvel gram altın 310 liraydı. Bir kere bir trade kuralı fiyattan bağımsız bir yatırım aracı alınmaz bir kere ya. Yani. Kısa vadeli alınmaz. Uzun vadeli alıp tutacaksan. Bence, bence uzun vadeli de düşünülür yani. Hani 3 sene sonra bu varlık fiyatının hala bu, burada olacağını düşünürsen alır mısın mesela? Ya kullanmayacağın bir paradır ama portföyünün bir kısmı da burada dursun istiyorsundur. O, o ayrı ama yani blok olarak bir şey almak ve fiyatına bakmadan almak, bu tabii fiyatına tabii. bakmadan almak ya da satmak. Yok, yani tabii, tabii fiyat yani. duyarlılığını göstermeden bir şey yapmak doğru bir trade kararı olmaz bir kere yani. Sermaye piyasalarımızın az gelişmişliğinin bence burada önemli bir şeyini görüyoruz. Çünkü biz Türk insanına ne doğru düzgün efeks bazında 
e, bir yatırım aracı sunabiliyoruz. Ha tabii artık aracı kurumlarda portföy yönetim şirketlerinde çok güzel dövize endeksi şeyler hani yabancı hisse senetleri, ETF'ler filan çok rahatlıkla trade edebiliyor ama hala daha Türk insanı onunla rahatlıkla ürünler al... oluşturulsa da yatırımcı evet. tarafında hala bir ilgi bir, eksikliği bir ve bilgi eksikliği, eksikliği var. Ve i̇lgi ve bilgi eksikliği var. Aynen. Çok güzel söyledin. Ama e, hani Orkun'un Altın uzun pozisyonlanma devam eder mi sorusu ya bu Fed eğer bir şekilde Trump'ın Kasım seçimleri öncesi oyunla bir şekilde daha gelirse hani o tweetler gelmeye başlıyor ya Powell'a daha fazla hani para şey için. Bence bu arada Powell gerçekten çok başarılı bir şey veriyor. Gerçekten çok başarılı bir sınav veriyor yani. Fed de açtı kendini. Çarşamba Kend günü bu arada Pavel konuşacak Türkiye saatiyle 16'da. Evet. Ee, kendini gerçekten çok güzel söylüyor. Kendini açtı. Değildi. Ve ve şu anda Amerika'da kaç 26,5 milyon insan mı işini kaybetti 5 haftada? Ee, son 6 haftada 30 milyon. 30, 30. Ben 5 haftalık şeye bakayım. 30. Bu Pavel'ın yaptıkları olmasaydı... Allah bilir o işte hani ilk önce şey konuşmuştu ya bir guvernör konuşmuştu ya Bulur. büyük buhrandan daha kötü yere gidiyoruz işsizlikte diye. Belki de şu anda Amerika işsizlikte orada Tabii. büyük buhrandan kötü yerde olacak. Yıl sonu her türlü çift tane edeler. Sen altın için bir şey eklemek ister misin? Son 2-3 dakika sonra da biraz TL konuşuruz. Yani Kapatmadan. Yani Konuştuk yani gerçi de. Teknik tarafını söyleyeyim. 1700'ün üstüne tutunamaması hali aşağı doğru bir salınmayı gerektiriyordu. Şimdilik bir 1680, 1650 var ama yani oralara geldikçe bir alım tarafına bakarım. Ben e, hani herhalde konuşuruz. Ben kur tarafında bir miktar daha gevşeyebileceğini düşünüyorum. Yani iç piyasada e, bir şey çıkabilir. Daha iyi alım fiyatı çıkabilir ama hani başında söylediğimiz sonunda bir daha söyleyeyim. E, ağırlığı yatırımcı profiline göre farklılık göstermesi ama mutlaka portföylerde altın bulundurulmasına yanayım. 2 dakika istersen seninle bir bir bölüşelim kur için. Evet. Dolar, dolar TL tarafında 3 ee, tane ana konu vardı. Sayın Albayrak'ın City ve Sokcan'la beraber yaptığı konferans tarafında kur için etkili bir e, negatif ya da pozitif haber gelmediğini gözlemledik. Yalnız CDS tarafında senin de demin söylediğin gibi kur tarafını rahatsız edecek bir gelişme oldu. 50 bas puan yukarı gittik. Çünkü 600'ün altına gelmiştik. 50 evet. bas puan yukarı gittik. Fakat CDS tarafında kötüleşirken o kurun son 7.12-7.27 hareketini bir şekilde köpüğünü geri, aldık. köpüğünü geri aldığını gördük. Çünkü biz hiçbir zaman 7.27'ye zaten orada panik alımlarla gittik. Gitmemeliyiz. Bu City, BNP, Paribas ve UBS olayının da çözülmesiyle bugün Evet. Ee, Sayın Mehmet Ali Akben'in yaptığı açıklamalar. Bu olayın da çözülmesiyle kurda 6.94 bekler miyiz? Bekleriz. Herhangi bir uluslararası finansman haberi, ben de bekliyorum, hazineden bekliyorum, hazineden Eurobond haberi bekliyorum. Böyle bir haber gelirse ve bu CDS'in 650 basmanda olmasına rağmen başarılı geçerse kurun en iyi gidebileceği kısa vadeli yeri 6.62 olarak görüyorum. 662 IMF. IMF başkanı Georgieva'nın başkan bu başkan, icra direktörü pardon icra direktörü <gülüyor> Georgieva'nın konuşmasından 677 662 yapmış. Dip orasıdır. De o oradan tekrar kuru alım gelir. Peki ben de kapatayım. Ben de azalan ilgiyle özellikle bu atılan adımların mutlaka bir şeyi sınırlayacağını düşünüyorum. Azalan ilgiyle ber beraber en azından kayıpların bir miktar sınırlanabileceği kanaatindeyim. Ben de sizin gibi bir swap haberi de oyun değiştirici olur. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Vallahi ediyorum. Seni çok konuşturmadık bugün kusura bakma. Yok estağfurullah sizi dinlemek her zaman gibi güzel. Ben genelde dinliyorum biliyorsunuz yani. Orkun, Sizleri dinlemek çok, çok güzel olur. hazırlanmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel dinliyorsun Orkun. Çok güzel çok dinliyorum. Teşekkür ederim. Ee, bizlerden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar. Borsa İstanbul.